മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഐഡന്റിറ്റീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ എയിനിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾജി പ്രൂ ഉപയോഗിച്ച് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അത്ര ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ ആ പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ നിന്നും ഓൾജി പ്രൂ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം ഇതാ ഹാഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഹാഫ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടു അടുത്തോ വൺ ഹാഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഹാഫ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു ടു ഹാഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഹാഫ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ എയ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ടു ഇതിൽ ടൂവും എയ്റ്റും എയ്റ്റീനും എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ ടൂവിനെ വൺ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ ടു അതെ ടൂവിനെ തന്നെ ടു സ്ക്വയർ കൊണ്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ എയ്റ്റ് ടൂവിനെ തന്നെ ത്രീ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരു കാര്യം ടൂവിന് മാറ്റമൊന്നും വരത്തില്ല ഇതൊരു ഹിന്റ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്റ് ആണ് ടു ഇന്റു വൺ സ്ക്വയർ ടു ഇന്റു ടു സ്ക്വയർ ടു ഇന്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ടു മാറുന്നില്ല മാറുന്നത് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വണ്ണിനെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ആ ലെറ്ററുകളെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടൈമിന് അത് വൺ ആയിരിക്കണം എക്സ് രണ്ടാമത്തേതിലോ ടു ആയിരിക്കണം എക്സ് അടുത്തത് ത്രീ ആയിരിക്കണം എക്സ് ഇതാണ് എക്സ് അതായത് സെന്ററിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ വൺ വണ്ണും ഹാഫും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ വണ്ണിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് സോറി വണ്ണിനേക്കാൾ ഹാഫ് കുറവാണ് അതായത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഹാഫ് ശരിയല്ലേ ഇത് നോക്കിയേ വൺ വൺ ബൈ ടു അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ വൺ ബൈ ടു ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എല്ലായിടത്തും ഭാഗമാണോ നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ എക്സ് ടു അല്ലേ ടൂവിനേക്കാൾ ടൂവിൽ നിന്നും ഹാഫ് പോയാൽ അതായത് രണ്ടിൽ നിന്നും അര പോയാൽ എത്രയാണ് ഒന്നര എന്നുള്ളതല്ലേ ശരിയല്ലേ രണ്ടിൽ നിന്നും അര പോകുമ്പോൾ ഒന്നര രണ്ടിനോടുകൂടി ഹാഫ് കൂട്ടുമ്പോൾ അപ്പൊ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ശരിയല്ലേ ടു വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണോ എക്സ് ത്രീ ആണ് ത്രീയോട് കൂടി ഹാഫ് കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എത്രയാണ് ത്രീ വൺ ബൈ ടു ത്രീയിൽ നിന്നും ഹാഫ് പോകുമ്പോൾ അതായത് മൂന്നിൽ നിന്നും അര പോയാൽ പിന്നെ എത്രയുള്ളൂ രണ്ടര ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് പാറ്റേൺ എഴുതാം എന്താണ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതാം ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതണ്ടേ ആദ്യത്തെ ടൈമും രണ്ട് ടൈമും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഇത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും കളയാൻ പാടില്ല പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ കിട്ടിയതോ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസി ടു ഇനി ഇത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം അതിനുവേണ്ടി ഈ ടൂവും എയ്റ്റും എയ്റ്റീനും കിട്ടിയേക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ടു ഇന്റു വൺ സ്ക്വയർ ടു ഇന്റു ടു സ്ക്വയർ ടു ഇന്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്ത സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറിനോട് കൂടി ടു കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതാം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നീട് എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ എന്തുണ്ട് വൺ ബൈ ടു അതിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമുല നമ്മളെ പറയാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഹിന്ദി എന്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇന്റ് തരുമ്പോൾ ടു ഈ ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ സ്ക്വയറിനെ ടു കൊണ്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത എയ്റ്റ് കിട്ടിയത് ടു സ്ക്വയറിനെ ടു കൊണ്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ കിട്ടിയത് ത്രീ സ്ക്വയറിനെ ടു കൊണ്ട് പിടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടൂന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇതായിരിക്കണം എക്സ് ഓരോ വരിക ഇവിടെ അപ്പൊ ഇത് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും എക്സിന്റെ കൂടെ വൺ ബൈ ടു കൂടെ കൂടലുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഹാഫ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നിനേക്കാൾ വൺ ബൈ ടു കുറവാണ് അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടി ഇനി അത് എല്ലായിടത്തും ബാധകമാണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോഴത് ശരിയാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് ശരിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടൈമിനെ ആദ്യത്തെ ടൈം നമ്മൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് എക്സിൽ നിന്നും ഹാഫ് കുറയ്ക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും അങ്
അങ്ങനെ കുറച്ച് നാച്ചുറൽ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് രണ്ട് രീതികളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ നമ്പറുകൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇരുപത്തിനാലിന് ഈ രണ്ട് സ്ക്വയറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിംഗ് ഓൾ ജിബ്ര ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ട്വന്റി ഫോർ ആസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആ അതായത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെ പോകും ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന എട്ടിന്റെ ഗുണിതങ്ങളെ ഇതേപോലെ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഓൾ ജിബർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ അവരുടെ നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെ അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത് എട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് തുടങ്ങി അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ആദ്യമേ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഓൾ ജിബർ ഫോം ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾ ജിബർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എടുക്കാം ഇരുപത്തിനാല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്കിവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് എഴുതാം അതായത് ഇരുപത്തിനാലിനെ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പിന്നെ ഇത്ര രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അടുത്തതിന് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ അത് വേണ്ട ഒരു തവണ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇത്ര എളുപ്പ മാർഗമാണ് നോക്കിക്കോ ഈ രീതിയിലൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടും ഈവൻ നമ്പർ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഓട് നമ്പർ നമ്പർ വരുന്ന സംഖ്യകൾ നോക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് ഈവൻ നമ്പർ നോക്കുമ്പോഴാണ് ടു ട്വൽവ് ഫോർ സിക്സ് ശരിയല്ലേ ഇത് രണ്ടും എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈ സീക്വൽ ട്വന്റി ഫോർ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഖ്യകൾ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഏഴും അഞ്ചും ഒക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വന്റി ഫോർ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ കുടിച്ചപ്പോഴാണ് ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടിയത് അത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ആ രണ്ട് സംഖ്യകളും മൈനസും ചെയ്യുക രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളാണോ കുടിച്ചപ്പോ ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടിയത് ആ രണ്ട് സംഖ്യകളും പ്ലസ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്ര വരും ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി ബൈ ടു എത്ര കിട്ടി സെവൻ കിട്ടി ട്വൽവ് മൈനസ് ടു എത്രയാണ് ടെൻ ബൈ ടു എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ആ സംഖ്യകളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ സെവൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ശരിയാണല്ലോ ആണല്ലോ ഏതാ ഫോറും സിക്സും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോറും സിക്സും കിട്ടുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ രണ്ട് ഇയോ നമ്പർ അത് രണ്ടുകൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ശരിയാണല്ലോ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ ആദ്യം ഇടുന്നത് അതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിക്കോ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ബൈ ടു എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടി അടുത്തതോ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ടു ബൈ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി ഫൈവും വണ്ണും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിയ തേർട്ടി ടുന്റെ പറഞ്ഞ അടുത്ത തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു സോറി വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ടും ഒന്നുകിൽ ഈവൻ നമ്പർ വരണം ആ അതാണ്ടെ ടുവും സിക്സ്റ്റീനും ഫോറും എയ്റ്റും എടുക്കാം അപ്പൊ ടുവും സിക്സ്റ്റീനും എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുക രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്ര വരും എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു എത്രയാണ് നേ ഇതോ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു എത്രയാണ് സെവൻ കണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഫോർ എയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടുകൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുക രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ടുകൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുക രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ബൈ ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഫോർ ബൈ ടു ടു സിക്സും ടു കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീനും അതേ
4 square is 60. Minus 0 is 80. 60. Add to the 2 is 8. 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 8 plus 2. 10 by 2. 6 by 2. 10 by 2 is 5. Add to 6 by 2. 3. Apo 5 square minus 3 square. Now, no ka. 5 into square 25. 3 into square ne. 30, 60. Ne. Kanda. Bohmila. A sangya. E dengi roori sangya. Rand perfect square galda minus alle different side the na vandu na gil. A sangya. A a sangya da factor alle idha. Guni kima gita na idha. Na chadil nindam even number so. Aye the kootum bol even gita na. Omil rand order number aava. Alle gil even number aava. Ennale rand don na dumke divide yamit. Na rand don divide yamit idha. That's the test. We are going Answer and the 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 answer the answer and 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 the answer Minus x minus y the whole square is equal to and the, sorry by 4 is equal to x y. Chale, let me know that the same minus is equal to x plus y the whole square minus x minus y the whole square is equal to 4x y. Kanda. E 4 na to to this is the general formula. General principle of the last x plus y the whole square minus x minus y the whole square is equal to 4x y. This is the equation that we have to do in the portion. No, no, no. x plus y the whole square minus x minus y the whole square is equal to 4xy. This is the general principle. Okay, okay general principle is the same as we have to do. That is the same as we have to do. That is the same as we have to do. That is the same as we have to do. That is the same as we have to do. That is the same as we have to do. That is the same as we have to do. That is the same as we have to do. That is the same as we have to do. R and the Sangi would a cooti other than don't divide either, other than square minus R and the Sangi would a corach other than don't divide. Then arrange him for x plus y the whole square minus x minus y the whole square. Third under the four way, two in the square. Is equal to x way. Denominator same I don't, a four the added the bark into the minus here, and the four and a pro the don't do. Upon the Mamma Sangi to the answer and the other x plus y the whole square minus x minus y the whole square is equal to and the other. 4xy general principle okay ini another question idu nu ini ane randavada question enda in how many different ways can we write multiples of 60 starting with 48 ah adayathu 16 inde gunadangal nammal nerathe 8 inde gunadangal cheyathu pole ane 16 inde gunadangal pakshe mottham venda 48 mudalulla 16 inde gunadangal idhe pole cheyya adhu 48 mudalana mathi appo aadyam 48 inde eduka 48 48 edukumbo namak ariya 48 ne engane ke gunikka namak Side value is 48. 1 into 48, 2 into 24, 3 into 60, 4 into 12. Ah, it's a good thing. 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 24 plus 2, 26 by 2, 13 and 24 minus 2, 22, 22 by 2, 11 and 2. Now, we will get 13 square minus 11 square. Now, we will get 12 and 4. Now, 12 plus 4 by 2. 2 to add here, 2 to divide here, 2 to minus here, 2 to divide here. How much is it? 16 by 2. This is 8 by 2. How much is it? 8 to 4. 8 square minus 4 square. This is the same thing. 13 square is 120. 13 square is 120. 120 is 120. 48. That is 18 square. 64 square is 64. 64 square is 64. Now, we will do 64. 
ഇനിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക